ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮ ಪ್ರಭ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕೋಸೂರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪಟ್ವರೆಗು ಮೀರ್ ನಾ ಚಾನಲ್ ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೆಸ್ಕೋಪೋದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೆಸ್ಕೋಂಡಿ ಮರಿಯು ಪಕ್ಕನುನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಐಕೋನ್ ಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೆಸಿ ನೇನು ಕೊತ್ತಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಚೆಸ್ನು ವೀಡಿಯೋಲ್ನಿ ಮೀರು ನೋಟಿ टॉपिक लोग वेल नट्टे थे आर्डर ऑफ़ ए कन्वर्जेंस और रेट ऑफ़ ए कन्वर्जेंस ये टॉपिक कुंडी का था अमन की 1.4 लो एरर ऑफ़ एरर एनालिसिस फॉर इट्रेटिव मेथड्स लो मान की टू मेथड्स होने और टू मेथड्स लो फर्स्ट मेथड होच्छे से आर्डर ऑफ़ कन्वर्जेंस एंड सेकंड मेथड होच्छे न्यूटन्स मॉडिफाइड मे� फर्स्ट आफ आल वर्किंग रूल तेलिस्ते ने मनों ये सम्न है ना इजी का सालु चेगा लुगता ओके मेरा वीडियोस नी के नका चोर नाट लाइते आ वीडियोस का लिंक उन कोड़ा ने डिस्क्रिप्शन लाइस सनानो प्लीज फ्रेंड्स मेर ना चानल ने सब्सक्राइब चेड़ा मात्र मच पोद्धू � न्यूमेरिकल एनालिसिस लो उन अन्य टॉपिक्स की वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मात्रा में इवनी नुचा वीडियो लेक्चर्स नी चे चेस्टा नो चेस्टो नानो ओके मरे यार टू क्वेश्चंस लोग एंटो चौदह ऑक्सारी फ्रेंड्स मेरी प्रचोषना रखा था ये रेंड क्वेश्चन लोग बोला मान के चाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस to p equals to 0 and how large must n be before mod p n minus p is less than 5 into 10 to the power of minus 2 and a monkey and a put on given sequence and a the converges linearly and proje ali a current p equals to 0 key mali inka m proje ali and a man on n value new kodam on find out say ali आ एन वैल्यू यंता लार्ज जुन्ता दानी दी चप्पली मनों एकड़ अंटे ये दानी कट्टे मुंडो माइनस पी इज़ लेस देन फाइव इनटू टेन पावर ऑफ माइनस टू आई ते ये रेंडु कोड़ा चाला इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये टॉपिक कुनुंचे अड़िते मन के ये रेंडु क्वेश्चन उन्ने आड़ू आड़ू ताड़ो डेफिनेट आ वीडियो का लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन में इच्छा नो नहीं नंतक मुंदे जब पानो लेदर टाइम मेरो मेरे को कारनर लोग कंपिस्सो ना आई पटन ने टाइप चेस्टे आ नी मतलब यो का वर्किंग रूल है ना इस वीडियो ने मेरे डिस्प्ले आउट नहीं मेरा कराया ना चोड़ चु ओके वाच नाउ पर सॉल्यूशन कैलकुलेट P equals to zero इच्छा रो, अमान के इच्छा रो, मान के इच्छा रो, given that sequence is converges linearly, okay ना, मान के linear का convergent आउट नंटा, अंटे linear का convergent आउट नंटे, ये पुर convergent आये दे, if alpha equals to one, then the sequence is linearly okay now man again also and again also since we know that if alpha equals to 1 then the sequence is linearly converges okay now you put a convergence out in the man can take a working rule rally a method can again okay now it is also man key a and also done on the sequence alpha equals to 1 and order equals to 1 night a अपड़ु आ सीक्वेंस आवाइत्तों दी linearly convergent आवत्तों दी ओके ना इदी main point इद मनक देले याली ओके ना मरी pn equals to यंत देल्स मनके 1 by n मरी p equals to 0 ओके ना मरी formula लो यहली नट लेते lambda मनके यहन देल्सु lim 10 tends to infinity formula यहल्दों ओके ना 
ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ కన్వర్జెన్స్లో మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా ఆ ఫార్ములా ప్రకారం లిమిట్ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మాడ్ పిఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ పి బాయ్ పిఎన్ మైనస్ పి హోల్ పవర్ ఆల్ఫా ఓకేనా ఇది ఫార్ములా యాక్చువల్గా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యామ్డాన్ ఉంటుంది ఓకేనా మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి ఇప్పుడు మనకి పిఎన్ వాల్యూ ఉంది పిఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ ఉంది నెక్స్ట్ పి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంది మరి పిఎన్ ప్లస్ వన్ కావాలి ఓకేనా పిఎన్ ప్లస్ వన్ వాల్యూ కూడా కావాలి సో ఏమవుతుంది వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ మళ్ళీ ఇంకేం తెలుసు ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తెలుసు ఇది ఎక్కడ నుండి తెలుసు మనకి డెఫినేషన్ నుండి ఆల్ఫా లీనియర్లీ కన్వర్జెంట్ అని వాడ ఇచ్చింది అంటే లీనియర్లీ కన్వర్జెంట్ అంటే ఏంటి ఆర్డర్ అనేది వన్ ఉండాలి అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు వన్ ఉంటేనే అది లీనియర్లీ కన్వర్జెంట్ ఓకేనా మీరు అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు వర్కింగ్ రూల్ తెలియాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ వీలో ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా దాంట్లో పై ఈ దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సబ్స్ట్యూట్ అబో వాల్యూస్ అబో వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఓకేనా సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే లిమ్ టెన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ పిఎన్ ప్లస్ వన్ పిఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత తెలుసు మనకి వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ పి అంత ఎంత తెలుసు జీరో ఓకే బై మళ్ళీ మోడ్ ఆఫ్ పిఎన్ మైనస్ పి పిఎన్ అంటే ఎంత వన్ బై ఎన్ మైనస్ పి అంటే ఎంత జీరో ఓకేనా ఇది కొంచెం మిస్టేక్లో రాసిన ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ సారీ ఫర్ దట్ ఓకే హోల్ పవర్ పిఎన్ మైనస్ పి హోల్ పవర్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే ఎంత ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకేనా ఓకేనా వన్ ఓకే ఇప్పుడు మరి దీని సంగతి చూద్దాం వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ జీరో అంటే వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ వన్ బై ఎన్ ఈ జోడు ఉంది ఎలా ఉంది ఏ బై బి లాగా ఉంది అంటే న్యూ డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని న్యూమినేటర్లోకి తీసుకొని వెళ్తే ఏమైంది ఈ ఏ బై బి అనేది ఏమంటే బి బై ఏ అయింది అంటే ఎన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సారీ ఇక్కడ లిమిట్ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సారీ వన్ లిమిట్ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఈ వన్ బై ఎన్ అనేది ఏమైంది అంటే న్యూమినేటర్ నుండి డినామినేటర్ నుండి న్యూమినేటర్ షిఫ్ట్ అయ్యేసరికి ఎన్ బై వన్గా కన్వర్ట్ అయింది ఓకేనా ఏమవుతుంది లిమిట్ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా మనకి ఒక ఒక వాల్యూ తెలియాలి ఓకేనా ఏంటంటే ఇప్పుడు లిమిట్స్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం ఇక్కడ దీంట్లో నుండి లిమిట్ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంకే దీంట్లో ఏం కామంది ఇద్దాం అంటే ఎన్ కామంది ఇద్దాం టోటల్గా ఎన్ కామంది ఇస్తే న్యూమినేటర్లో ఎన్ కామంది ఇస్తే వన్ మరి డినామినేటర్లో కూడా కామంది ఇవ్వాలిగా ఇక్కడ ఎన్ ఉంది కాబట్టి వన్ వచ్చింది ఇక్కడ కామంది ఇష్టం మనం ఓకే ఓకే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అంటే చిన్న స్టెప్ వేద్దాం లిమ్ టెన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ బై ఈ న్యూ డినామినేటర్లో ఎన్ కామంది ఇద్దాం ఈ ఎన్ కామంది ఇస్తే చూడండి ఏమైద్దో ఎన్ కామంది ఇద్దాం ఇక్కడ ఎన్ కామంది ఇస్తే ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్ లేదు ఎన్ కామన్ లేదు కాబట్టి డినామినేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ న్యూమినేటర్లో ఉన్న ఎన్ను డినామినేటర్లో ఎన్ను క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ ఎన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న లిమిట్స్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే వన్ బై ఎన్ టెన్స్ టు వన్ బై ఇన్ఫినిటీ ఓకేనా మనకి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఎంత తెలుసు ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై జీరో మరి వన్ బై ఇన్ఫినిటీ ఏమైంది జీరో అంటే ఏమైంది దీని బై జీరో చేయాలి అంటే వన్ బై వన్ బై జీరో అంటే ఏ బై బి అనేది బి బై ఏ అంటే వన్ బై జీరో బై వన్ అవుతుంది అంటే జీరో బై వన్ అంటే జీరో వన్ బై ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఎంత జీరో ఓకేనా అంటే వన్ బై ఎన్ టెన్స్ టు వన్ బై ఇన్ఫినిటీ ఎంత ఎంత జీరో ఓకేనా మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు లింట్ వన్ బై ఎన్ టెన్స్ టు జీరో వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం వన్ బై ఎన్ ఉన్న దగ్గర జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే చూద్దాం ఏం వచ్చింది మనకి వన్ బై వన్ ప్లస్ జీరో ఇంకే మనకి ఏం వచ్చింది ఫైనల్గా వన్ వచ్చింది అంటే మనకి ఏం వచ్చింది లిమ్ టెన్ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మాడ్ పిఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ పి ఒక్క నిమిషం మైనస్ పి మైనస్ పి బై పిఎన్ మైనస్ పి హోల్ పవర్ ఆల్ఫా 
అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈ ఈక్వల్స్ టెన్త్ వచ్చింది వన్ అంటే ఇది లామిడా వాల్యూ ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది లామిడా వాల్యూ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు లామిడా ఈక్వల్స్ టు మనకి ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు వన్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే దీని నుండి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఏమొచ్చింది లామిడా ఈక్వల్స్ టు వన్ అని వచ్చింది ఓకే దేర్ ఫోర్ అంటే మనం ఏమ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు కివెన్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ లీనియర్లీ కన్వర్ చెస్ ఓకేనా ఇది ప్రూవ్ అయింది ఇంకా ఏమన్నాడు వాడు ఇంకొక పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఆ పాయింట్ ఏంటి ఇంకో పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా ఒక నిమిషం ఆ పాయింట్ ఎక్కడ రాసిన ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఆ పాయింట్ ఏంటి మరి ఇది లీనియర్లీ కన్వర్జెంట్ అని చూపించమన్నాడు కన్వర్జెంట్ అని చూపించిన తర్వాత మరి ఈ వాల్యూని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అయినప్పుడు ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అయినప్పుడు పెన్ ఈ కోస్ట్ వన్ బై ఎన్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు ఓకే మరి దాని గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే ఇప్పుడు లీనియర్లీ కన్వర్జెంట్ అయింది లామిడా ఈక్వల్స్ టు వన్ మరి సెకండ్ స్టెప్ ఉంది కదా ఆ సెకండ్ స్టెప్లో మనకేమి ఇచ్చిండు మనకేమి ఇచ్చారు మాడ్ పిఎన్ మైనస్ పి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మరి ఈ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైద్దో చూద్దాం ఎన్ వాల్యూ మస్ట్ విత్ అన్నాడు కదా విత్ ఎన్ వాల్యూ అన్నాడు కదా ఆ ఎన్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఏమైద్దో చూద్దాం మనకి పిఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత తెలుసు వన్ బై ఎన్ ఇచ్చిండు మరి పి ఈక్వల్స్ టు ఎంత తెలుసు జీరో అని తెలుసు ఓకేనా వీ నో దాట్ వీ నో దాట్ పిఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ పిఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం పిఎన్ మైనస్ పి ఎస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం పిఎన్ అంటే ఎంత వన్ బై ఎన్ పి అంటే ఎంత జీరో ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఈ ఎంత ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం పిఎన్ వాల్యూని ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నా ఎన్ వాల్యూ మస్ట్ ఎన్ వాల్యూ అన్నాడు అందుకే ఈ ఇదంతా చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఓకేనా ఇప్పుడు దాని నుండి చూద్దాం వన్ బై ఎన్ మైనస్ జీరో అంటే వన్ బై ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఓకే మనకి చూడండి ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే మనమే రాసుకోవచ్చు వన్ బై ఎక్స్ రాసుకోవచ్చా ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే సో అలానే టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూని ఏమని రాసుకోవచ్చు వన్ బై టెన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చా ఈ మరి వన్ బై టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది వన్ బై హండ్రెడ్ అయినా అంటే టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ప్లేస్లో చివరి ప్లేస్గా ఎంత రాసుకోవచ్చు వన్ బై హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా వన్ బై ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఓకే మరి క్యాన్సిలేషన్ ఏమైనా పాసిబుల్ అవుద్దా చూద్దాం ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ సార్ ఓకేనా మరి ఏమొచ్చింది వన్ బై ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ట్వంటీ అని వచ్చింది మరి ఇప్పుడు మరి మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఈ ఎన్ వాల్యూ కావాలి వన్ బై ఎన్ వాల్యూ కాదు వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది మస్ట్ ఫైండ్ ఎన్ వాల్యూ ఓకేనా హౌ లార్జ్ మస్ట్ ఎన్ బి దీనికంటే ముందు ఎన్ వాల్యూ అంతా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ ఎన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మరి చిన్న నోట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్ మనకి ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఉంది ఫైవ్ ఉంది టూకి ఫైవ్కి చూద్దాం ఓకేనా టూ అంటే టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ అని రాసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఓకేనా ఆ టూ ఎందుకు లేని వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ అని రాసుకుంటాం ఓకేనా వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ అని రాసుకుంటాం మరి దీన్ని డివైడ్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్ కూడా డివైడ్ చేద్దాం అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై టూ చేద్దాం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ 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 బై టూ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మరి ఇప్పుడు దీనికి చూద్దాం ఏమైంది వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా అంటే ఇదేమో వన్ లెస్ దెన్ టూ అయింది దీన్ని డివైడ్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది మనకి ఆ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న లెస్ దెన్ అనేది డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది సో అలానే ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీని మొత్తాన్ని కూడా డివైడ్ చేద్దాం ఓకేనా దీని బోత్ సైడ్స్ కూడా ఈ ఏం లేదు న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని అలా రివర్స్ చేద్దాం రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అవుతుంది ఓకేనా ఏమవుతుంది వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు
ఓకేనా మరి ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎన్ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఓకే ఈ వీడియోలో ఎంతవరకు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ యొక్క సెకండ్ క్వశ్చన్ యొక్క సొల్యూషన్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తున్నాను ఆ నెక్స్ట్ వీడియో యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకే ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది నేను మరెన్నో వీడియో లెక్చర్స్ని చేయగలుగుతాను ఈ వీడియోస్ నేను ఎంతో కష్టపడి తయారు చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్